தமிழ் நண்பர்களுக்கு வணக்கம் அடிப்படை பொருளாதாரம் அடிப்படை பொருளாதாரத்தில் முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா பேங்கிங் சிஸ்டத்தை பற்றி ஓரளவுக்கு புரிஞ்சுக்கிறணும் நம்ம பேங்கிங் சிஸ்டத்தை பற்றி எனக்கு ஓரளவுக்கு புரிஞ்சுக்கிட்ட அளவுக்கு உங்கள்கிட்ட சொல்கிறேன் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்தால் மிச்சத்த கமெண்டில் சொல்லுங்கள் ஏதாவது மிஸ் ஆகிருந்துச்சுன்னா என்னால் புரிஞ்சு மண்டலை ஏறின அளவுக்கு உங்கள்கிட்ட சொல்ல முயற்சி பண்ணுறேன் ஏன் அப்படின்னா அடிப்படை பொருளாதாரத்தில் பேங்கிங் சிஸ்டம் நவீன பொருளாதாரத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பேங்க் தான் ஒரு நாட்டோட பொருளாதாரத்தை முழுக்க முழுக்க கட்டுப்பாட்டில் வச்சுருக்கு அது எந்த விதத்தில் அப்படின்னா ஒரு நாலு நா எனக்கு புரிஞ்சது நாலு அந்த நாலு விஷயத்தில் வந்து பேங்க் வந்து நல்லபடியாக ந பொருளாதாரத்தை கட்டுப்பாட்டில் வச்சிருக்கு அப்படின்னு நினைக்கேன் அதுதான் உண்மையாகவும் இருக்குது அதை தான் நான் சொல்கிறேன் அது தப்பு அதில் ஏதாவது மிஸ்டேக் இருக்குது இந்த மாதிரி ரெண்டு மூணு கிடக்கு நீ சொல்லாமல் விட்டுட்ட அப்படின்னா தாராளமாக சொல்லுங்கள் நம்ம புரிஞ்சிக்கலாம் அந்த கமெண்ட் நிறைய பேருக்கு உதவியாகவும் இருக்கும் அதில் வந்து பேங்கோட முக்கியமான வேலைகள் வந்து ரெண்டு ஒன்று வந்து க கஸ்டமர்கிட்ட இருந்து டெபாசிட் அமௌண்ட்டை வாங்குறது ரெண்டாவது அந்த டெபாசிட் அமௌண்ட்டை இன்னொரு கஸ்டமருக்கு லோனாக கொடுக்குறது இந்த ரெண்டு வேலை பா பேங்கோட முக்கியமான வேலைகளில் ஒன்று அந்த ரெண்டு வேலைகள்லேயுமே அது சுதந்திரமாக செயல்படுமான்னு கேட்டால் ஒரு சாதாரண தனியார் பேங்கோ சாதாரண கவர்மெண்ட் பேங்கோ சுதந்திரமாக செயல்பட முடியாது ஏன் அப்படின்னா ஒவ்வொரு நாட்டுக்குமே ஒவ்வொரு முக்கியமான தலைமை வாங்கியிருக்கும் நம்ம இந்தியாவுக்கு ரிசர்வ் பேங்க் இந்தியா இருக்கிற மாதிரி அதே மாதிரி ஓ ஒவ்வொரு நாட்டுக்கு இருக்கும் அந்த வங்கிகளுக்கு கீழே தான் மற்ற எல்லா வங்கியுமே வரும் அந்த வங்கிகளோட சட்ட விதிகளை பின்பற்றி தான் நடக்கணும் அதில் நம்ம ரிசர்வ் பேங்க் வந்து ஒரு நா ஒரு நாலு விதிகள் இருக்குது அது எனக்கு தெரிஞ்ச நாலு விதிகள் நிறையா இருக்கலாம் எனக்கு உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி சொல்லணும் அப்படிங்கிறக்காண்டி ஒரு நாலு விதியாக நான் எடுத்து வந்திருக்கேன் அந்த நாளில் மொதல் வந்து சிஆர்ஆர் கேஷ் ரிசர்வ் ரேஷியோ ரொக்க இருப்பு விகிதம் இது எதுக்காக அப்படின்னா நம்ம ஒரு பேங்கில் போய் டெபாசிட் பண்ணுறோம் நூறுரூவா அப்படின்னா அந்த நூறுரூவாயுமே அப்படியே அவங்க வந்து டெபாசிட் பண்ணி இன்னொரு கஸ்டமருக்கு லோனாக எடுத்து கொடுத்துட முடியாது ஏன் அப்படின்னா நம்ம போய் மறுபடியும் கேட்கும்போது நமக்கு திருப்ப கொடுக்கணும்ல அதனால் அவ்வளோ பெரிய அமௌண்ட்டையும் மொத்தமாக அப்படியே கொடுக்க மாட்டாங்க அதுக்கு ஒரு கட்டுப்பாடுகள் இருக்குது அதுதான் அந்த சிஆர்ஆர் அது என்ன அப்படின்னா சிஆர்ஆரோட பெர்சன்டேஜ் அப்படின்னா நம்ம ரிசர்வ் பேங்க் நாலு பெர்சன்டேஜ் வச்சிருக்கு அப்போ நம்ம நூறுரூவா ஒரு பே பேங்கில் போய் போடுறோம் அப்படின்னா அதில் வந்து நாலு ரூபாயை கண்டிப்பாக அவங்க வந்து ரிசர்வ் பேங்கில் டெபாசிட்டாக பண்ணணும் வைப்பு ரொக்க இருப்ப தொகையாக வைக்கணும் அப்படி வச்சால் மட்டும்தான் அவன் மிச்சம் இருக்கிற அமௌண்ட்டை வந்து அவங்க அப்படியே லோன் கொடுக்கலாமா அப்படின்னு கேட்டால் அதுக்கு இன்னொன்று இருக்குது அடுத்தது வந்து அந்த இன்னொரு வந்து எஸ்எல்ஆர் அதாவது ஸ்டேட்டுவரி ஸ்டேட்டுவரி லிக்யூடிட்டி ரேஷியோ அப்படிம்பாங்க இது எதுக்காக அப்படின்னா அந்த நூறுரூவாயில் நாலு ரூபாய் நம்ம சிஆர்ஆராக வச்சுருவோம் அந்த சிஆர்ஆர் வச்சு போக எஸ்எல்ஆர் எத்தனை பெர்சன்டேஜ் அப்படின்னா இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் பதினெட்டு வச்சிருக்காங்க இதுக்கு முன்னாடி எவ்வளோ இருந்துச்சு தெரில இந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் அந்த பதினெட்டு புள்ளி எழுபத்தஞ்சி ரூபா அதாவது நூறுரூவா கொடுத்தோம்னா பதினெட்டே முக்கால் ரூபாயை மறுபடியும் கொண்டு போய் என்னவா பண்ணணும் அப்படின்னா கவர்மெண்டு சார்ந்த ப பத்திரங்கள் கடன் பத்திரங்கள் அப்புறம் தங்கம் இந்த மாதிரி பொருட்களில் நம்ம கொடுக்குற பேங்க் வந்து முதலீடு பண்ணணும் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் பண்ணிவிட்டு மிச்சம் இருக்கிற தொகையில் மட்டும்தான் ஏறக்குறைய இருபத்தி மூணே முக்கால் ரூபா இதிலே போயிடும் நூறுரூவாயில் மிச்சம் இருக்கிற அந்த அமௌண்ட்டில் தான் மற்ற கஸ்டமருக்கு அவங்க லோன் கொடுத்து அந்த லோன் மூலமாக வட்டி வாங்கி அவங்க பேங்கை வளர்த்துக்க முடியும் இது எதுக்கு இந்த ரெண்டு விஷயங்கள் எதுக்காக அப்படின்னா பேங்க் வந்து இப்போ டெபாசிட் பண்ணுறீங்க அந்த டெபாசிட் பண்ணுற பணத்துக்கு ஒரு நம்பகத்தன்மை வேணும்ல பாதுகாப்பாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அதுக்காக அந்த நாலு பர்சன்டேஜ் வைக்க சொல்கிறாங்க இந்த பணம் பண்ண சொல்கிறாங்க ரெண்டாவது நாட்டோட பணவீக்கத்தை கட்டுப்படுத்துறதுக்காகவும் பொருளாதாரத்தை நிர்வகிக்காகிறதுக்காகவும் மட்டுமே இந்த வேலைகள் பண்ணுறாங்க இவ்வளோ பணம் முடிஞ்சு போக மிச்சத்தை மட்டும்தான் அவங்க வந்து லோன் கொடுக்க முடியும் அடுத்ததாக ரெப்போ ரேட் இந்த ரெப்போ ரேட் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது பொருளாதாரத்தில் இந்த ரெப்போ ரேட்டை ஏறிச்சின்னா பொருளாதாரம் வந்து ரொம்ப நல்லா நடந்துக்கிட்டு இருக்கு விரிவாக போய்கிட்டுருக்கு பணப்புழக்கம் அதிகமாகிட்டு இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் பணப்புழக்கம் அதிகமாகுது அப்படின்னா ரெப்போ ரேட்டை ஏற்றிருவாங்க பணம் வீக்கமாகிட்டு பணப்புழக்கம் வந்து கம்மியாகிட்டு மக்கள்கிட்ட ரொம்ப டல் ஆகிட்டு இருக்கு பொருளாதாரம் நலிவடைஞ்சு போயிருக்கு அப்படின்னா ரெப்போ ரேட்டை குறைச்சிருவாங்க அது எப்படி கூட்டி குறைக்காங்க அப்படின்னா இந்த ரெப்போ ரேட்னால் முதல்ல என்னென்னு தெரிஞ்சுப்போம் ரெப்போ ரேட்னால் பேங்க் வந்து அந்த இன்னொரு வாடிக்கையாளர்கிட்டருந்து வாங்குகிற பணத்தை மட்டும் வச்சு லோன் கொடுக்க முடியாது ஏன்னா அவ்வளோ டெபாசிட் அமௌண்ட் வராது வாய்ப்பு இல்லை அதனால் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ரிசர்வ் பேங்க்கிட்ட வந்து ஓரளவு அமௌண்ட்டை வந்து குறுகிய
பொருளாதாரம் ரொம்ப குறைஞ்சிட்டு மக்கள் வந்து பொருட்கள் வாங்க மாட்டையாங்க அந்த இப்போ தொழில்துறையெல்லாம் நலிவடைஞ்சிட்டு வருது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரெப்போ ரேட் என்ன பண்ணுவாங்க ரிசர்வ் பேங்க் வந்து குறைச்சிருவாங்க ஏழு புள்ளி இருபத்தஞ்சு இருக்கா ஒரு இருபத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் குறைச்சிருப்பா ஏழை ஆக்கிருங்க அப்படின்னா ஏழை ஆக்கிடுவாங்க ஏழை ஆக்கிட்டாங்க அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் நம்ம சாதாரண பேங்குகளுக்கு வந்து கொடுக்க வேண்டிய வட்டி விகிதமும் ஏழாயிரும் அதனால் நம்ம சாதாரண பேங்க் என்ன பண்ணுவோம் அடுத்து கொடுக்குற கடன்களுக்கு வட்டி விகிதத்தை இருபத்தஞ்சி குறைச்சிருமா ஏழு மட்டும் நீங்கள் கொடுத்தா போதும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஏழு பர்சன்டேஜ் கொடுக்கும்போது இருபத்தஞ்சி பர்சன்டேஜ் குறையும் போது அந்த பணம் வந்து மிச்சமாகுதா உடனே நினைச்சிவாங்க ரேட்டு பணம் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது வட்டி கம்மியாக இருக்குது அப்போ நம்ம பணம் நிறைய வாங்கலாம்னு சொல்லிட்டு தொழில் தொடங்க நினைக்கிறவங்க பணம் வாங்குவாங்க வீடு கட்டணும் நினைக்கிறவங்க பணம் வாங்குவாங்க அப்புறம் கார் வாங்கணும்னு நினைக்கிறவங்க பணம் கடன் வாங்குவாங்க இப்படி எல்லா விதத்துலேயுமே கடன் வாங்குறவங்க கடன் வாங்க கடன் வாங்கி வட்டியை கம்மியாக இருக்குது கடன் வாங்குவாங்க மாதிரி கடன் வாங்கின பொருளை வச்சு நம்ம பணத்தை வச்சு அப்படியே குடிகொண்டு பாய்க்க மாட்டாங்க அந்த பணத்தை கொண்டு போய் அப்படியே தொழில் துறையில் தான் போடுவாங்க முதலீடு பண்ணுறவங்க முதலீடு பண்ணுவாங்க கார் வாங்குறவங்க கார் வாங்குவாங்க வீடு கட்டுறவங்க பொருட்கள் வாங்குவாங்க இப்படி பொருட்கள் வாங்கினா செங்கல் சிமெண்ட்டு அப்படி கம்பி அப்படி வாங்கும்போது தொழில்துறை நிறுவனங்கள் மறுபடி சுறுசுறுப்பாக இயங்க ஆரம்பிச்சிடும் மறுபடி பணங்கள் போக வேண்டிய இடத்துக்கு போய்கிட்டே இருக்கும் இப்படி தான் சுத்தமாக ஒரு சர்க்கிள் மாதிரி வந்துக்கிட்டே இருக்கும் இந்த ரெப்போ ரேட்டை வச்சு தான் இந்த மாதிரி முறையில் தான் நாட்டோட நிர்வாகத்தை வந்து கட்டுப்படுத்திட்டு வராங்க அந்த மாதிரி ரிசர்வ் பேங்க் அடுத்ததாக வந்து ரிசர்வ் ரெப்போ ரேட் இந்த மூணு ரொம்ப முக்கியம் இந்த ரிசர்வ் ரெப்போ வந்து அடிஷ்னலாக சேர்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சேர்த்தது ஏன் அப்படின்னா நம்ம எப்படி டெபாசிட் அமௌண்ட்டாக வந்து நம்ம பேங்கில் வைக்கமோ அந்த பேங்க் நமக்கு வட்டி தருதோ அதே மாதிரி நம்ம பேங்க் வந்து நிறையா டெபாசிட் அமௌண்ட் வச்சுருக்கு அப்படின்னா அதை அப்படியே கொண்டு போய் ரிசர்வ் பேங்கில் வைக்கும் ரிசர்வ் பேங்கில் வச்சு ஒரு வட்டியை வாங்கும் அந்த வட்டிக்கு பேர் தான் ரெப் ரிசர்வ் ரெப்போ ரேட் அதையும் ரிச ரிசர்வ் வங்கி தான் தீர்மானிக்கும் எவ்வளோ கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அது வந்து வங்கிகளுக்கு பெனிஃபிட் இவ்வளோ தான் பொருளாதாரத்தில் ஒரு நாலு முக்கியமான பாயிண்ட்டு நான் எடுத்து எனக்கு புரிஞ்சு மண்டல ஏறினது ஒருவேளை எங்கேயாட்டு மிஸ் ஆகிருந்து எதாட்டு விட்டுருந்தேன் அப்படின்னா தாராளமாக நீங்கள் சொல்லுங்கள் நான் அடுத்து வருத பதிவுகளில் அதை அப்படி பேசலாம் உண்மையிலே பேங்கிங் சிஸ்டத்தோட உண்மையான வேலைகள் என்ன அது எந்த மாதிரி நம்மளை கட்டுப்படுத்திகிட்டு இருக்குது அப்படின்னு வர வர பொருளாதார பதிவுகளில் பார்க்கலாம் இப்போதைக்கு இந்த பதிவு போகுதுன்னு நினைக்கேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்